Ibinulgar ni Aksia Yas Partilist Congressman Eric Yap ang pagpasok ng milyong-milyong dolyar na cash na ni Aquino International Airport o na iya. Ayon kay Yap, ipinasok ang nasa halos 6 na milyong pisong cash mula Setyembre hanggang Oktubre ng kasalukuyang taon. Nakalagay lamang anya ito sa mga maleta at galing ng Hong Kong at Singapore. Na galing sila sa Hong Kong, galing sa Singapore, may dala silang pera, $500,000. Ganun ang bitbit nila, dalawang maletang pera, US dollars yan. Pagdating nila sa customs, i-declare lang nila na meron silang dalang ganitong amount ng pera. Base anya sa mga passport, mga Pinoy ang nagpapasok ng mga pera sa naiya at sinasabing gagamitin sa kasino. Ang requirement lamang anya ng bata sa ediktara ang ipapasok na pera at isumite sa anti-money laundering ang form ng mga ito. Amlak po, ang power niya is mag-freeze ng account yan. Paano may freeze yung pera na wala naman sa banko? Kasi kahit declare job, pag nakalabas na yan, hindi mo na makikita yan. Kasyo yan eh. Pero yung mga hahabuli mo tao is sila yung mga mule lang eh. Napagutusan lang. Nangangamba naman ang mababata sa dahil sa ilang tao lamang ang nagpapalit-palit sa pagdala ng pera at magkakapareho ang apelyedo ng mga ito. Posible anyang gamitin ang nasabing halaga sa destabilisasyon o kaya naman ay terorismo. Paano kung gamitin sa destabilisasyon to? Paano kung gamitin sa terorism to? Katulad nakita natin sa Hong Kong, ilan yung mga protesters doon, paano nila nasusurvive? Wala silang trabaho. Paano sila kakain? Paano sila magbabayad ng rental nila? Saan sila kumukuha ng pera? So baka may nagpipinas ganun. Ang aking ho, baka gamitin to eh. Nilino ni Yap na hindi siya tutol sa pagpasok ng malalaking halaga ng pera sa bansa dahil makatutulong ito sa ekonomiya ng bansa. Nagtataka ang mababatas dahil ibinihay ang malaking halaga ng pera at naka-economic class lamang ang may dala nito. Kung negosyante anya ang may-ari ng pera ay magbabaktobak transaksyon ang mga ito dahil sa posibilidad na masamang nangyari. Kaugnay nito, inirekomenda niya sa Bureau of Customs na may pag-ugnayan sa kanilang mga counterparts sa pinanggaling ng bansa o pang ma-validate ang pinaguna ng pera. Pinag-aaral naman ng mababatas kung paano masasolusyonan ang lupa. Hole ng batas. Erwin Aguilon, Radio Inquirer na binabenta. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.